ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സോയാ സോസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കൂടി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വേണ്ടത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇത് അത്യാവശ്യം മെരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നാലഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്കറിൽ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബാക്കി ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിതാ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചത് വേവിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സവാളയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ബാലൻസ് ആയി വരും അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരു വരട്ടെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ കുറച്ചൊരു സോയാ സോസിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞാനൊരു സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പറിച്ചെടുത്തത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചൊരു കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി ഒന്ന് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയതുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വെള്ളം വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറഞ്ഞൊരു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോഴേ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇത് നമ്മളിനി പൂരിമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരുവത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തി കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ പൊടിക്കനുസരിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കുക പൂരിമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മാവ് നമുക്ക് രാ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി 
ഇനി ഇതൊരു ബോൾ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ തൂത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അധികം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് പരത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു ബോളിൽ ഒരു നാല് മോമോസ് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അധികം കട്ടി വേണ്ട ഒരു ഒരു പാകത്തിനുള്ള കട്ടിയിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റീലിൻ്റെ അടപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടാൻ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മടക്കിയെടുക്കണം മടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ കഴിവിനനുസരിച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അധികം കട്ടി വന്നാൽ ആ ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ പണിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര എല്ലാം ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടാത്ത വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഒട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്കത് കിട്ടാൻ പണിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്